யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் ரூபாய் பதினாறாயிரத்தி எண்ணூறுக்கு ஒன்பது மாதங்களில் ஆண்டுக்கு ஆறே கால் சதவீத வட்டி வீதப்படி கிடைக்கும் தனி வட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் தனி வட்டி தான் கேட்டிருக்காங்க பி சிகோல்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினாறாயிரத்தி எண்ணூறு என்ட்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மாதங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்பது மாதம் ஒரு மாதம் ஒரு வருடம் சிகோல்ட்டு பன்னெண்டு மாதங்கள் ஸோ அப்போ ஒன்பது பை பன்னெண்டு ஏன்னா இங்கே எப்போயுமே இயரில் தான் போடணும் ஸோ அப்போ ஒன்பது மாதம்னா இதை வருடமாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு வருடத்துக்கு பன்னெண்டு மாதம் ஸோ அதனால் வகுத்தம்னா இது என்ன மாறிடும் இயராக மாறிடும் ஸோ அடுத்து வந்து ஆறே கால் சதவீத வட்டி வீதம் ஸோ அப்போ இது என்னவாக இருக்குது கலப்பு பிணம் தகாப்பு நாம் மாற்றலாம் ஆறு ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு ஒன்று இருபத்தி அஞ்சு பை நாலு ஸோ கலப்பு பிணமாக இருக்குனா இதை என்ன பண்ணணும் பெருக்கணும் இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணும் பெருக்கி வர மதிப்போட கூட்டணும் அப்போ இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தஞ்சு பை நாலு ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சு பை நாலு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்து பன்னெண்டு ஸோ அப்போ இதை வந்து மூணு நாள் அடித்து பார்ப்போம் மூணு நாள் அடித்தோம் அப்படின்னா நான் மூணா பன்னெண்டு இங்கே வந்து ஐ மூணா பதினஞ்சு ஆறு மூணா பதினெட்டு ஸோ அடுத்து நாலுன்னு இருக்கு ஸோ இப்போ நாலு அப்படின்னா இங்கே நாலு நாள் அடிச்சு பார்ப்போம் நாலு நாள் அடித்தோம்னா ஒரு நாள் நாலு நானாங்க பதினாறு அடுத்து ரெண்டாவில் அடிப்போம் ரெண்டாவில் அடித்தோம்னா ஈ ரெண்டா நாலு எளி ரெண்டா பதினாலு ஸோ அப்படியே பெருக்கிடுவோம் இங்கே ஒம்பத்தேழா அறுபத்தி மூணு ஸோ அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை ரெண்டு ஸோ இப்போ இதை பெருக்கணும்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ எல்லாமே புள்ளி வச்சு தான் இருக்குது ஸோ அப்போ புள்ளி வச்ச ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ அப்போ அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு இப்போ பெருக்கணும் அப்படின்னா அறுபத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு ஐம்பூனா பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஆரஞ்சா முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று ஆறாயிரம் கூட்டணும்னா முப்பத்தி ஏழு மீதி மூணு ஆறாண்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை ரெண்டு ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு அப்படின்னா எழுநூறு சம்திங் தான் என்ன வரணும் ஆன்சர் வரணும் ஸோ எழுநூறு சம்திங்கில் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை நீங்கள் அடித்து கரெக்டாக சொல்லணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க அறநூறு எழுநூறு ஐநூறு எண்ணூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு சம்திங் இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுனா நமக்கு சம்திங் என்ன தான் வரணும் எழுநூறுக்கு மேலே தான் வரணும் அதாவது எழுநூத்தம்பது இன்ட்டு ரெண்டு தான் என்ன ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அப்போ எழுநூத்தம்பது சம்திங் தான் வரணும் ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இதை அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ தான் என்ன வரும் வரும் ஸோ அதை அடிச்சு பார்க்கணும்னு கூட நமக்கு என்ன கிடையாது அவசியம் கிடையாது ஆப்ஷன் மூலமாகவே சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கில் என்னது ஃபார்முலா நமக்கு கரெக்டாக தெரியணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்னது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதில் அப்ளை பண்ணி அடிச்சு கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ ரூபாய் ஆப்ஷன் பி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் மூணு மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஆறு மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு புள்ளி ஆறு அஞ்சு எனில் எக்ஸின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டே போகணும் ஸோ அப்போ பாட் மாஸ் அந்த ரூடை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஆறு மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை எக்ஸ் அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈக்குவல் டு புள்ளி ஆறு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மைனஸை ஃபஸ்ட்டு உழுக்க பெருக்குங்க இந்த மைனஸை ஃபஸ்ட்டு உழுக்க பெருக்குவோம் இப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஆறு மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு மைனஸ் மூணு புள்ளி ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு புள்ளி ஆறு அஞ்சு ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ் இங்கே மூணு புள்ளி ரெண்டு இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்து இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே பெருக்குங்க மறுபடியும் மூணு மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஆறு மைனஸ் சொல்லுக்கு பிறகுன்னா என்ன ஆயிரும்
புள்ளி ஆறு அஞ்சு ஸோ ஒன்று புள்ளி நாலு மைனஸ் புள்ளி ஆறு அஞ்சு கழிக்கணும் ஸோ அப்போ பத்தில் அஞ்சு போச்சுன்னா அஞ்சு மூணு பதிமூணில் ஆறு போச்சுன்னா ஏழு ஸோ அப்போ எவ்வளோ வருது ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஸோ இப்போ ஒன்று புள்ளி நாலுலேருந்து புள்ளி ஆறு அஞ்சு கழிச்சோம்னா எவ்வளோ வருது புள்ளி ஏழு அஞ்சு சீக்குவல் டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் எங்கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கோம் புள்ளி ஏழு அஞ்சு எங்கிட்ட கொண்டு வந்துடும் ஸோ அப்போ கொண்டு வந்தோம்னா எக்ஸ் சீக்குவல் டு ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஸோ ஒரு புள்ளி ஏழு அஞ்சா புள்ளி ஏழு அஞ்சு மூணு புள்ளி ஏழு அஞ்சா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னா இந்த புள்ளி ஏழு அஞ்சுனா இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது இங்கே ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டையுமே நூறாளம் மேலே இங்கிலையும் பெருக்கிட்டோம்னா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு பை எழுவத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு எழுவத்தஞ்சா எழுவத்தி அஞ்சு மூணு எழுவத்தி அஞ்சா என்னது இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கிடைக்கிது மூணு ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ஸோ கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஸோ இதில் இதாக ரொம்ப முக்கியம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ரூல் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுபடி பண்ணிக்கிட்டே வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிவைடட் பை எக்ஸ் அதை இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க நமக்கு இப்படி இருக்குன்னா கரெக்டாக நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இப்படி எழுதிடும் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற மைனஸை என்ன பண்ணுறோம் உள்ளுக்க பெருக்கிறோம் பெருக்கியாச்சு மூணு புள்ளி ரெண்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அடுத்து அடுத்த மைனஸை உள்ளுக்க பெருக்கிறோம் இங்கே மைனஸாக இருக்கிறது என்னவா மாறிடுச்சு ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு அடுத்து இது ரெண்டே என்ன பண்ணோம் இந்த மைனஸையும் உள்ளுக்க பெருக்கணும் ஸோ இந்த மைனஸையும் உள்ளுக்க பெருக்கணும்னா மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஆறு இங்கே ப்ளஸ் என்ன ஆயிடுச்சு மைனஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை கழிச்சிடும் ஒன்று புள்ளி நாலு வருது இந்த புள்ளி ஆறு அஞ்சு இங்கிட்ட கொண்டு வந்தோம்னா கழிக்கும் இந்த மைனஸ் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிவைட் பை எக்ஸ் அங்கிட்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஒன்று புள்ளி நாலில் புள்ளி ஆறு அஞ்சு போச்சுன்னா புள்ளி ஏழு அஞ்சு ஸோ அப்போ எக்ஸ் எங்கிட்டு கொண்டு வந்துருங்க புள்ளி ஏழு அஞ்சு அங்கிட்டு கொண்டு போயிருங்க அப்போ எக்ஸ் வகுத்து இருக்கிறது இங்கிட்ட வந்தால் பெருக்குது புள்ளி ஏழு அஞ்சு அங்கிட்டு போனால் வகுக்கும் ஸோ அப்போ அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகுது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு ஆப்ஷன் சி தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ இன் முப்பது சதவீதம் என்பது அறுபது எனில் ஏ இன் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ முப்பது பர்சன்டேஜ் சீக்குவல் டு எவ்வளவு அறுபது ஸோ இது எல்லாமே ஏக்கு தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ முப்பது பர்சன்டேஜ் அறுபதுனா பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு மூணு நாளில் அடிச்சு கொடுக்கலாம் மூணு நாளில் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா இருபது ஸோ ஏ இன் மதிப்பு எப்பயுமே ஒரு இதோட மதிப்பு கேட்டாங்கன்னா அது நூறு பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு பக்கட்டும் ஸோ இருபதோட ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா இரநூறு ஸோ அப்போ ஏ இன் மதிப்பு என்னது இரநூறு ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் முப்பது பர்சன்டேஜ் அறுபதுனா பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ மூணு நாள் அடிச்சு கொடுத்தா கிடச்சிருச்சு ஏ இன் மதிப்பு எப்பயுமே ஒரு மதிப்பு கேட்டாங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நூறு பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு பக்கம் ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஏ இன் மதிப்பு என்னது இரநூறு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் ஆன்சர் ரெண்டு மூணு பை நாலு டிவைடட் பை ரெண்டு ரெண்டு பை மூணு டிவைடட் பை ஒன்று ஒன்று பை பன்னெண்டின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே கலப்பு பிண்ணத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே தகா பிண்ணமாக மாற்றிடுவோம் நல்லி ரெண்டாக எட்டு எட்டு மூணு பதினொன்று பை நாலு என்ன பண்ணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கிட்டு அதோட இதை கூட்டிடணும் இரு மூணு ஆறு ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு எட்டு பை மூணு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பதிமூணு பை பன்னெண்டு ஸோ இது எல்லாமே டிவைடட் பையில் இருக்குது ஸோ எப்பயுமே என்னதுன்னா டிவைடட ப்ளஸ் இன்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற பிணத்தை தலைகீழாக போட்டணும் ஸோ ஏன் அப்படின்னா வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் தலைகீழி ஸோ அதனால் பெருக்கலோட தலைகீழி தான் என்னது வகுத்தல் ஸோ அப்போ பதினொன்று பை நாலு இன்ட்டுன்னு போட்டோம்னா இங்கே இருக்கிறது அப்படியே தலைகீழ் எழுதிடுங்க மூணு பை எட்டு ஸோ இப்போ எங்கள் வகுத்தல்னு இருக்குன்னா இன்ட்டுன்னு போட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற தலைகீழ எழுதிடலாம் பன்னெண்டு பை பதிமூணு ஸோ இப்போ அதை அடிச்சு கொடுங்க நாலு முன்னாங்கா பன்னெண்டு ஸோ அடுத்து வேற என்ன அடிக்க முடியும் வேறு எதுவுமே அடிக்க முடில ஸோ அப்போ அப்படியே பெருக்கிட வேண்டியதான் எல்லாமே ஸோ வேறு எதுவுமே அடிக்க முடில மூணு மூணா ஒம்பது ஒம்பது இன்ட்டு பதினொன்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிவைடட் பை பதினெட் பதிமூணு இன்ட்டு எட்டு எம் மூணா இருபத்தி நாலு மீதி ரெண்டு பத்து நூற்ற
ஸோ அப்போ அவங்க சாப்பிட வேண்டிய மொத்த ஆப்பிள்கள் எண்ணிக்கை என்னதுன்னா அறுபது ஆப்பிள்கள் இவர் பத்து நாளில் சாப்பிட்றாருனா ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் சாப்பிடுவார் இவர் பன்னெண்டு நாளில் சாப்பிட்றாருனா ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாரு ஸோ அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஆறு பி வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஆறு அஞ்சும் பதினோரு ஆப்பிள் சாப்பிட்றாங்க மொத்தம் சாப்பிட வேண்டிய ஆப்பிள் என்னது அறுபது டிவைடட் பை பதினொன்று ஸோ அப்போ அறுபது டிவைடட் பை பதினொன்று ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எல்லாமே இந்த வந்து கலப் பின்னமாக இருக்குது ஸோ அறுபது ஆப்ஷனில் இல்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கலப் பின்னத்தில் மாற்றி பார்ப்போம் அஞ்சு பதினொன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு மீதி அஞ்சு பை பதினொன்று ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பி அஞ்சு அஞ்சு பை பதினோரு நாட்கள் தான் என்னது ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஏ பி பத்து நாலு பன்னெண்டு நாலு ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ ஆப்பிள் சாப்பிடுவாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த வேலை ஸோ மொத்த வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு அறுபது ஏன்னா இங்கே பன்னெண்டுன்னு இருக்குது இங்கே ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா மீச்சமாக ஜீரோவில் தான் முடியணும் பன்னெண்டு வந்து அஞ்சால் பெருக்கிலையும் பத்தால் பெருக்கிலையும் தான் ஜீரோவில் முடியும் அஞ்சால் பெருக்குன்னா அறுபது அறுபது பத்தால் டிவைட் ஆகுது ஸோ அறுபது தான் எல்சியம் ஸோ மொத்த வேலை அறுபது ஆப்பிள் சாப்பிட வேண்டியது இப்போ ஏ ஒரு நாளைக்கு ஆறு ஆப்பிள் பி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆப்பிள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு பதினோரு ஆப்பிள் அப்போ அறுபது ஆப்பிளை ஒரு நாளைக்கு பதினோரு ஆப்பிள் விதமாக சாப்பிட்டா அஞ்சு அஞ்சு பை பதினோரு நாட்களில் என்ன பண்ணிடுவாங்க சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என